my dear class 1 students tumra shokole kemon acho asha kori obosshoi bhalo acho amiyo khub bhalo achi kintu tomader miss korchi ami jani tumrao amader ke khub miss korcho acha amra goto class e social science class e porechhilam saptom odhay prani o udbhid ajke amra shei odhayer proshno gulo niye shunno sthan shothik uttor egulo niye ektu alochona korbo thik ache তাহলে চলো আমরা সরাসরি পড়াশোনা চলে যাই সবাই বই খুলে রেখেছো তো আমি জানি বই খুলে রেখেছি আমরা সবাই আচ্ছা দেখো এখানে অনুশীলনের আগে ঠিক ওই রিডিংটার পরেই আমাদের অধ্যায়টার পরে কিছু প্রশ্ন দেওয়া আছে এবং উত্তর সহ দেওয়া আছে ওগুলো আমরা একটু পড়ে নেই একটু বড় বড়ও আছে আমি ছোট করে তোমাদের বলে দিচ্ছি প্রথমে আছে প্রাণী কাকে বলে তাই না প্রাণী কাকে বলে আমরা ওই রিডিংটার ভিতরে পড়েছি যে যারা চলাফেরা করতে পারে যাদের জীবন আছে তাদেরকে প্রাণী বলে তাহলে আমরা বলতে পারি যাদের জীবন আছে এবং চলাফেরা করতে পারে তাদেরকে প্রাণী বলে আচ্ছা প্রাণী কত প্রকার ও কি কি প্রাণী কত প্রকার আমরা পড়েছিলাম একদম ঠিক প্রাণী দুই প্রকার এক হচ্ছে মেরুদণ্ড প্রাণী আর এক হচ্ছে অমেরুদণ্ডী প্রাণী এক হচ্ছে মেরুদণ্ডী প্রাণী এবং দুই অমেরুদণ্ডী প্রাণী আচ্ছা মেরুদণ্ডী প্রাণী কাকে বলে উদাহরণ সহ আমরা শুনতে পারি যেসব প্রাণীর মেরুদণ্ড আছে সেসব প্রাণীকে মেরুদণ্ডী প্রাণী বলে যেমন মানুষ গরু বাঘ সিংহ ইত্যাদি এদের মেরুদণ্ড আছে তাই না আর অমেরুদণ্ডী প্রাণী কাকে বলে যেসব প্রাণীর মেরুদণ্ড নেই সেসব প্রাণীকে অমেরুদণ্ডী প্রাণী বলে যেমন কেঁচো চিংড়ি শামুক তেলাপোকা ইত্যাদি এই সমস্ত প্রাণীর কি নেই মেরুদণ্ড নেই তাই এদেরকে অমেরুদণ্ডী প্রাণী বলে আচ্ছা উদ্ভিদ কাকে বলে উদাহরণ দিব যে জীব মাটি ভেদ করে ওপরে ওঠে এবং খাদ্য গ্রহণ করে কিন্তু এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলাফেরা করতে পারে না মানে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যে যেতে পারে না বা আসতেও পারে না নড়াচড়া করতে পারে না হাঁটতে পারে না সেই সমস্ত প্রাণীকে বা উদ্ভিদ বলে ঠিক আছে কিন্তু এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলাফেরা করতে পারে না তাকে উদ্ভিদ বলে যেমন আম গাছ জাম গাছ ঘাস ইত্যাদি আম গাছ কি নড়াচড়া করতে পারে পারে না তাই না কিন্তু ওর জীবন আছে তার থেকে ফুল হয় মানে আমের মুকুল হয় সেটা থেকে আম হয় এবং আমরা সেই আম খুব মজা করে খাই এখন কিন্তু আমের সিজন তাই না আচ্ছা গাছের কয়টি অংশ কি কি গাছের কয়টি অংশ পড়েছিলাম আমরা একদম সঠিক পাঁচটি অংশ কি কি মূল কাণ্ড পাতা ফুল ও ফল আবার পড়ি মূল কাণ্ড পাতা ফুল ও ফল ভেরি গুড গাছ থেকে আমরা কি পাই গাছ থেকে আমরা কি কি পাই ফুল ফল কাঠ ও অক্সিজেন অক্সিজেনটা কি বলতো যেইটা আমরা নিয়ে বেঁচে আছি আমরা নিঃশ্বাস নিই অক্সিজেনটাকে নিই অক্সিজেন একটা গ্যাস তাই না আচ্ছা জলজ প্রাণী কাকে বলে যে সকল প্রাণী জলে বাস করে তাদেরকে জলজ প্রাণী বলে মানে জলজ মানে হচ্ছে পানিতে যে সমস্ত প্রাণী পানিতে বাস করে তাকে জলজ প্রাণী বলে যেমন মাছ কুমির মাছ কুমির কুমিরকে কিন্তু মিস খুব ভয় পাই হ্যাঁ ওটা জলে থাকে আচ্ছা এখন আমরা একটু অনুশীলনতে যাব ঠিক আছে অনুশীলনে প্রথমে রয়েছে কিছু প্রশ্ন প্রশ্নগুলো আমরা পরে পড়ব আজকে আমরা শূন্য স্থান পূরণ আর সঠিক উত্তরটা একটু দেখব আচ্ছা শূন্য স্থান পূরণের কি কি রয়েছে প্রাণী ড্যাশ করতে পারে না প্রাণী ড্যাশ করতে পারে না প্রাণী কি করতে পারে না চলাফেরা করতে পারে না তারপর দুই নাম্বার রয়েছে গাছে ড্যাশ থাকে মাটির নিচে গাছের মূল থাকে মাটির নিচে গাছের মূল থাকে মাটির নিচে মানে শেকড় আচ্ছা গাছ পরিবেশের ড্যাশ রক্ষা করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে গাছ পরিবেশে ভারসাম্য রক্ষা করে ড্যাশ চলাফেরা করতে পারে না ড্যাশ কি চলাফেরা করতে পারে না কি পড়েছিলাম বলতো উদ্ভিদ উদ্ভিদ চলাফেরা করতে পারে না আচ্ছা তারপরে মাটির উপরে গাছের দেহকে ড্যাশ বলে মাটির উপরে গাছের দেহকে কাণ্ড বলে কি বলে কাণ্ড বলে আচ্ছা 
দেখো তারপর রয়েছে সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিব আমরা এই বইয়ের মধ্যেই টিক চিহ্ন দিব আর শূন্য স্থান পূরণগুলো আমরা পেন্সিল দিয়ে লিখে ফেলব বইয়ের মধ্যে ঠিক আছে গঠনের দিক থেকে প্রাণী ড্যাশ প্রকার গঠনের দিক থেকে প্রাণী দুই প্রকার গঠনের দিক থেকে প্রাণী দুই প্রকার খুব সম্ভবত তাই না আচ্ছা যাই হোক গাছের অংশ পাঁচটি গাছের অংশ কয়টি পাঁচটি মূল কাণ্ড পাতা ফুল ও ফল মাটি ভেদ করে উপরে উঠে যে অংশটা তাকে কি বলে কাণ্ড কাণ্ডের উপর টিক চিহ্ন দেব ঠিক আছে অমেরুদণ্ডী প্রাণী কোনটি মাছ কেঁচো মানুষ বলো তো কোনটা ঠিক ধরেছ কেঁচোর উপর টিক চিহ্ন দেব ঠিক আছে তাহলে আজকে আমাদের এইটুকুই থাক পরের ক্লাসে আমরা প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করব এবং প্রশ্নগুলো শিখব এবং পড়া থাকবে ঠিক আছে ততক্ষণ ভালো থাকো বাসায় থাকো নিরাপদে থাকো সুস্থ থাকো মা বাবার কথা মেনে চলতে হবে ঠিক আছে বাই বাই